வெல்கம் டு ஃபுட்டாசம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா சில்லி சிக்கன் செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்யுதுன்னு இப்போ வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் வந்து போண்டஸ் சிக்கன் வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் வாங்கி நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நம்ம மிக்சிங் பவுலில் நம்ம போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மிளகுத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா சில்லி சாஸ் அது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா சோயா சாஸ் இது வந்து டார்க்கு ஸோ அதில் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கார்ன்ஃப்ளவர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மைதாவும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா உப்பு வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தனி மிளகாத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அது எல்லாத்தையும் தண்ணி விடாமல் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி தான் நம்ம விடணும் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா எல்லா பொருட்களையும் போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா வந்து ஊறணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து எல்லா சாஸ் உள்ளே இறங்கி சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்லா ஊறிச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து வறுத்து எடுத்துடலாம் இப்போது பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ண சிக்கனை ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது எல்லா சிக்கனையும் நம்ம வந்து திருப்பி போடலாம் இது வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் ஒரு பக்கம் வேகிறதுக்கு இப்போது நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் நம்ம வந்து திருப்பி எடு போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கன் எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வறுக்கும்போது க சிக்கன் நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நம்ம சாஸெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது ரொம்பவே சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வறுத்து எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி எல்லாமே வறுத்து எடுத்து வச்சுப்போம் இப்போ வந்து நம்ம சாஸ் தயார் பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து பேனில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரே ஒரு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து நறுக்கி நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த எண்ணெயிலையும் நல்லா நம்ம வதக்கி விட்றலாம் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து நான் போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா நைஸாக நறுக்கிக்கோங்க நம்ம மேரினேஷன்லேயே நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நம்ம கொஞ்சமாக இஞ்சியும் பூண்டு ஆட் பண்ணால் போதும் அதே மாதிரி பூண்டும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாஸில் வந்து இஞ்சி பூண்டு போடுறதுனால நல்லா நமக்கு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் சாப்பிடவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய் வந்து ஒன்றே வந்து நல்லா நைஸாக நறுக்குனது அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது எல்லாத்தையும் வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம கேப்ஸ்கம் வந்து ஒரு ஆஃப் கப் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க
இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வதக்கி வச்சுக்கலாம் அதாவது முக்காப்போ தான் வெந் வேகணும் அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ரொம்ப இல்லை ஒரு மூணு மூணு இலை நாலு இலை அதை வந்து நம்ம நைஸாக நறுக்கி அதே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோடு நீங்கள் வந்து வெங்காயத்தால் நறுக்கி போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இருந்தால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம சாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் சோயா சாஸ் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் டார்க் சோயா சாஸுங்கிறதுனால ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா ரெட் சில்லி சாஸ் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வினிகர் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா டொமேட்டோ கேச்சப் ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும்னா நீங்கள் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சாஸ் எல்லாம் ஓட் நல்லா எல்லா சாஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் அந்த கேப்சிகம் வெங்காயம் எல்லாம் வந்து மிங்கில் ஆகிற மாதிரி நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுறலாம் இப்போது நம்ம வந்து கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணணும் அதாவது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி அதுக்கு மேலே நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்லை தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு நிமிஷம் நம்ம வதக்குனாலே போதும் இந்த டைம் வந்து நம்ம வந்து மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் நீங்கள் ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து தண்ணி வந்து நீங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா உப்பு வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மேரினேஷன்லேயே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இப்போ வந்து சாஸுக்கு தேவையான உப்பு அதாவது ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லா சாஸும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கனால கொஞ்சமாக நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்தாலே போதும் அதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கனை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் சிக்கன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ரெண்டு நிமிஷம் தான் நம்ம நல்லா நம்ம வதக்கணும் ஏன்னா அந்த சாஸோடு எல்லாம் மிங்கில் ஆகணும் அதுக்காக ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா நம்ம சிம்மில் வச்சு நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் இந்த சில்லி சிக்கன் வந்து புலாவுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கும் நல்லா சைடிஷாக வச்சுக்கலாம் நானுக்கும் சைடிஷாக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த சாஸ்லேயே நல்லா வந்து கிண்டியாச்சு இப்போது நமக்கு சில்லி சிக்கன் தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு சுவையான சில்லி சிக்கன் தயாராகிடுச்சு இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷ